Hello, everybody. Good evening. Hola, hola. Buenas noches. Hi, teacher. Good evening, teacher. Hi, good evening. Buenas noches. Check. Vamos a ver quiénes más están en la clase. Qué barbaridad, porque nadie me dice buenas noches, teacher. Let me check. Buenas noches, teacher. Hi, Lorena. Good evening. Welcome back, everybody, to your English class. Bienvenidos. Eh, sean todos a su clase de inglés. Es un gusto poder verlos y tenerlos en la clase. All right. Um, let me check. Vamos a ver cuántos hay más o menos conectados. Yeah, we can get started now. All right. Buenas noches a todos los que van entrando a la clase también y a los que ya Buenas estaban. Noches. Mi nombre es Febe Arevalo y yo voy a ser su docente encargada para este módulo. Estamos en Beginners 2 o Principiante 2, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hablar ciertos aspectos que quizás ustedes ya los conocen porque vienen desde el nivel 1, ¿verdad? Así que solo recalcando algunas cosas chiquititas como por ejemplo el uso de la plataforma. Siempre que ustedes finalicen, en este caso su horario es de 9 a 10, entonces ustedes finalizan su clase hasta las 10 de la noche. Es necesario que si usted tiene tiempito, pueda trabajar antes de su clase en la plataforma o después de su clase. O si puede hacerlo en ambos horarios, it's okay, all right? Está perfecto. Mientras usted pueda completar la plataforma al tiempo apropiado y no se vaya quedando atrás, all right? Eh, otra cosita, siempre que usted tenga una duda o una consulta, puede realizarla. Si fuese dentro del salón de clase, it's ok, está muy bien, no hay problema. Y si es afuera, si yo tengo el tiempo, con muchísimo gusto lo voy a poder atender. Les voy a poder atender, ok. Simplemente pedirles que cuando usted necesite ayude con un ejercicio, sea claro o clara con el ejercicio que necesita ayuda. Es decir, Teacher, yo necesito ayuda con un ejercicio de la sección 2 o de la sección 3, pero específicamente la lección tal y tal, eh, el 1.5, por así decirlo, all right? Específicamente en este, si usted puede mandar la captura, it's so much better, es muy, está excelente, all right? Es mejor que usted haga eso, así no pierde tiempo usted en que yo le brinde ayuda y pues yo me apresuro a poder brindarle una salida a su exercise. Repito, para los que van entrando, mi nombre es Fede Arevalo. Soy la docente encargada en este módulo de ustedes. Cualquier situación que ustedes tengan en relación con este módulo o en relación con los ejercicios, que es lo principal, es lo principal o en relación con la plataforma, háganme saber. Yo tendré el gusto en poder brindarles ayuda. Ok. All right, everybody. Let's get started. Vamos a iniciar ya. Estamos en la... Oh, no, Maybelline. Vamos a ver. Cuando les falla el audio, intenten salir y entrar de nuevo. Ok. Now. El tema de la sección 1, sección 1, all right, es My Sister Works Downtown. Recuerden, no sé si a ustedes es lo más probable es que ya les hayan mencionado esto en el nivel 1. Siempre vamos a trabajar aquí el contenido de la plataforma. A veces, mi Arevalo es tan especial que le gusta traer prácticas extras para que ustedes tengan con qué... Eh, con qué improvisar o con qué mejorar su aprendizaje, ¿ok? No va a ser siempre, no es siempre, así que tranquilos. Pero <risa> sí existen esas, esas practices. Lo que les quiero comentar es que, por favor, no olvidemos y bajo ninguna circunstancia dejemos atrás los ejercicios de la plataforma. Usted puede avanzar lo más que quiera, por mí no hay ningún problema. Si usted va comprendiendo cada video y puede avanzar solito, excelente. Porque aquí vamos a resolver los temas gramaticales o los temas que se vean en la plataforma. Pero si usted dice, bueno, esto lo manejo un poquito bien yo o con el video me voy, usted puede avanzar. 
pero jamás deje de desconectarse a esta clase, ¿ok? Porque es probable que usted no tenga con quién más practicar. Lo mejor es que practique aquí en el salón de clase, ¿ok? Mis clases son full practice. So, hasta ahorita han visto que yo he hablado, pero ya les va a tocar a ustedes. <ríe> Let's check. Sí. <ríe> Tenemos classroom language. Van a disculpar si me escuchan toser de vez en cuando o algo roncas, pero es que estoy mal de salud. Let me check. Tenemos tres basic classroom language, lenguaje que utilizamos en el salón de clase. Este salón virtual es el salón de clase de ustedes. Por ende, tienen que hacer uso de este lenguaje. For example, number one, Miss, I have a question. En la pregunta número uno, Miss, tengo una pregunta. O sea que usted ya no va a tener necesidad de decir eso en español. Usted lo va a decir en inglés. Miss, I have a question. Y ya dice su pregunta en español, ¿verdad? Así no sabemos cómo hacerlo. Pero por lo menos con eso ya estamos iniciando a utilizar el idioma, que es lo que yo quiero que ustedes hagan. Usted puede preguntar lo que desee, porque eso es lo que está diciendo con, esa, eh, con ese statement. Y les pido, por favor, que co tomen copia de estas tres, porque son las más peculiares que tenemos. Dein. Miss, how do you say tijera in English? Miss, ¿cómo se dice tijera en inglés? O Miss, how do you say computadora en inglés? Miss, how do you say ventilador en inglés? Miss, ¿cómo se dice teléfono en inglés? All right. Lo que usted necesite, utiliza la frase Miss, how do you say tarararara in English? And that's it. Number three. Miss, can you repeat that again? Cuando usted no logre eh, comprender algo o quizás no le escucho bien, usted no se preocupe. No se quede con la duda, eso sí. Pero tiene que decirme esta, la tercera. Miss, can you repeat that again? Can you repeat that again? Can you repeat that again? All right? ¿Puede repetir eso de nuevo? ¿Ok? Y ahí me dice, es que no escuché, teacher. O es que, miren, no lo comprendí muy bien. And I will do it. Y yo, con todo gusto, voy a repetir la explicación de regreso. No problem whatsoever. Ok, now, ya les di la pronunciation de estas frases. Voy una vez más yo sola, ok? So pay attention. Presten atención a la pronunciation. Miss, I have a question. Number two. Miss, how do you say da -da 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 in English? Miss, can you repeat that again? Can you repeat that again? All right. Now it's your turn, everybody. Ahora es el turno de ustedes. Vamos a ver. Ok, mientras estén sus posibilidades, everyone, si están en sus posibilidades de abrir su cámara, yo les recomiendo que lo hagan. Ok. Así no siento yo que estoy hablando sola, porque solo hay una chica que tiene encendida la cámara, and that's it. Entonces, para poder conversar con todos y practicar con todos. Necesito que abran su cámara si está en sus posibilidades. Ok, now let me check. Ahora sí, ya veo más people. Vamos con Katia. Katia, Tangura, nos lee por favor la número uno, la que está en el cuadrito amarillo. I have a question. Uh -huh. Exactly, that's, that's correct. correct. Number two, Samuel Isaac Flores, please. Number, number one, number two. Number two. Miss, how do you say tijera in English? Mm -hmm. Excellent, that's correct, thank you. Number three, let me check, who else do we have? Claudia Gabriela, please, number three. Repeat that again. Excellent, that's correct, thank you. Now, everyone, Let's move on. Si usted ya tomó nota de esto, excelente, nos movemos. Solo recordarles algo. Como docente, la experiencia que a mí me ha contado es poder ver a mis alumnos que cuando ellos toman nota, se les facilita el proceso de aprendizaje porque tienen con qué poder repasar de vez en cuando. ¿Ok? No todas las veces tenemos la posibilidad de estar pendientes de la plataforma cuando queremos recordar algo. Pero si usted tiene su cell phone o su notebook o su cuaderno, 
usted puede fácilmente visualizar el contenido. ¿Ok? De preferencia en el cuaderno. Cuando uno anota, es más probable que las cosas se queden en el cerebro. Now, let me check. Solo veo que alguien toma nota de ahí y nos vamos a mover a la siguiente slide, que es donde ustedes se van a presentar. Ok. Sí. Okay. Now, let's move on. Introducing yourself. Hello, my name is Febe Arevalo. I am 24 years old. I work as an English teacher. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. All right. Esta es la introduction que usted puede utilizar conmigo, con cualquier native speaker, cualquier persona norteamericana, con cualquier, cualquier persona que hable inglés. Usted puede utilizar esta introduction. All right. Así es como usted se presenta a una persona. En este caso, cuando yo digo, hello, my name is, Estoy diciendo, hola, mi nombre es Arevalo. I am, tengo 24 years old, tengo 24 años de edad, right? I work as an, yo trabajo como an English teacher, como una docente de inglés. I live in El Salvador, vivo en El Salvador, I'm Salvadorian, soy salvadoreña, ¿ok? ¿Qué sucede? Aquí hay dos formas en las que usted puede introducirse. Everyone. I work as an. Usted, si, si usted utiliza esto exactamente así, I work as an, utiliza la profesión o de lo que usted trabaja. I work as a doctor, I work as an engineer, I work as a post office, whatever thing you work on. All right? Lo que sea que usted trabaje. Pero si usted no quiere decir de qué trabaja o la posición en la que trabaja, Usted puede decir, I work in, all right? Trabajo en, y dice lugar. Usted vea qué se le facilita. I work in, digo el lugar. I work as an. Si usted utiliza I work in, quite el as. Si usted utiliza I work as an, es para decir de qué trabajo. I work as a dog, for example. I work as a doctor. Vaya, lo dejo así. Pero si yo quiero decir, I work in the hospital, ya no puedo utilizar eso. ¿Ok? Two different panoramas. Dos panoramas diferentes. ¿Ok? Now, let's get started. Ahora sí, quiero escuchar. Que hablé mucho. <ríe> let me see. Iniciamos con... Lorena, vaya, ¿quieren que les dé un minuto para que hagan ustedes su presentation o ya se sienten con la libertad de hacerlo de un solo así? Yo uh. <ríe> sí, Les doy un minutito para que la hagan en su cuaderno. Ok, let's do it. Trabajen un minutito. Hello, Arevalo. Hello, Jennifer. My name is, is Jennifer Salinas. I am yours or 24. I live in Salvador in Soya City. <laughs> the traffic city. Ciudad de tráfico. Cabal. Exactly. Exactly. <laughs> All right, excellent. Jennifer, very good job. Thank you so much. Excelente, Jennifer. <coughs> Vamos a ver, ¿alguien más? O ya empiezo yo a decir quién. Ok, Damaris, excelente. Empiezo. <laughs> uh, hello. Uh, hello, my name is Damaris. I am um, um, 7 years old. I work in... Um, Transport Agency. I live in El Salvador, in San Salvador. Bravo, excellent. Thank you, Tamaris. Nice to meet you. Welcome to your English class. Now, let me check. Bye, ahora sí. Let me start. 
Vamos con Juan Diego, porque por ahí vi que puso en el chat box, ya estamos listos, estamos ready. Ok, Diego. Ok. Uh, hello, my name is Juan Diego. I am 20 years old. I study at the University of El Salvador and I work in a, in a, in a restaurant of my city. I live in El Salvador and I'm, I'm a Salvadorian. Excellent, very good job, Diego. Nice to meet you. Let me check. Vamos con Salvador Hernández. <coughs> Hi, my name is Salvador. I am 25 years old. I work in electronica computarizada. I live in Sal Salvador. All right, excellent, sir. Thank you so much. Now let's go with Lorena Alvarez. Hello, my name is I am year 46, Lorena Alvarez. All right, so your name is Lorena Alvarez, you are 46. Okay, very good, excellent. Thank you, Lorena. Now, let's go with another one. Carolina Cisneros, please. And after Carolina, Samuel Isaac. Uh, hello, my name is Maybelline Cisneros. I am 30. Five years old. I work in the hospital. I live in San Miguel, El Salvador. Excellent. Very good job. How is the weather? Como está el clima ahí, Maybelline? A little raining. <laughs> really? Yeah, it yeah. looks like it's going to rain, actually. Si parece que va a llover, pero no llueve. Okay. Very good. Let's go with Samuel Isaac. Action. Hello, my name is Samuel Alvarez. I am 27 years old. I live in El Salvador. I am Salvadoran. Excellent. Thank you, sir. That's correct. <laughs> Let's go with Claudia Gabriela. Hello, my name Hello. is Claudia Gabriela Molina. I am 35 years old. I work in Intertech. I live in El Salvador. Excellent, that's correct, very good. So far, everybody, hasta ahorita, quiero decirles que todos tienen una bonita pronunciation. Excellent. Me gusta mucho cómo pronuncian, porque no van de corrido se les entiende todo, y una de las cosas principales es que a un learner siempre se le pide que, tal vez no que vaya lento, pero sí que vaya a un buen ritmo para que la otra persona pueda entender, y ahorita todos van muy bien, excelente. Let's go with Katia Kangura. Katia Kangura, I am 31 years old, um, I study English, I'm living in Apopa, I am Salvadorian. Excellent, that's Excellent. correct, very good job. Let's go with Jonathan Burgos. Hi, my name is Jonathan. I am 29 years old. I am work repair computer. I live in El Salvador. Excellent. I am Salvadorian. That's very good job, excellent, thank you. Yes, uh, don't forget to tell me the nationality, everybody, because sometimes I have had students that are from another nationality, but they live in El Salvador, right? Ya he tenido estudiantes que tienen um, otra nacionalidad o, o son de otro país, perdón, y viven en El Salvador, o están de visita en El Salvador, or something like that. Entonces, asegúrese de ser nacional. Very good job. Let's go with Ronaldo Gutierrez. Hello. Hello. My name is Victor. I am in I live in El Salvador. Hola. All right. 
right, excellent, very good job. Let's go with Blanca Hernandez, please. Hmm. Okay, maybe she's not. Okay, so far, I think I have finished with everybody. Hasta ahorita creo que ya todos participaron. Ya los conozco un poquito mejor, all right? No los yeah. veo porque solo algunos tienen la cámara open, yeah. but it's okay. It can work like that. Linda, Catherine, ¿usted no ha participado? <laughs> no. <laughs> hey, action, my friends. Hello, my name is Catherine. I am 29 years old. I live in El Salvador. That's correct. Excellent. Very good job. Now, everybody, we have finished with introducing yourself, something that maybe you learn in the first level. <laughs> este es un tema de introducing yourself que quizás ustedes ya lo aprendieron en el nivel 1. Así que, excelente trabajo, everybody. Y si no lo habían aprendido y lo vieron aquí por primera vez, very good. Me encanta. Ya voy viendo qué buen grupo tenemos. Okay. Now, Transportation in the U.S., amigos, all right? Not only in the U.S., also in El Salvador. Let's check, number one, drive. Bueno, dice el subtopic, the top eight ways to get to work. Number one, drive. Number two, walk. Number three, take the bus. La más común en nuestro país, take the bus. Number four, take the subway. Number five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi or a cab, right? Now, let me see. Hay, una, hay un método, una metodology, que yo siempre utilizo con mis estudiantes. Y es que después de que yo hago la pronunciation de las palabras, los pongo a la mayoría, si no es que todos, dependiendo de qué tan grande sea el grupo, a que me digan la pronunciación del vocabulario. Vocabulario es algo que si no se practica, fácilmente se olvida. Entonces, that's what we're gonna do. Eso es lo que vamos a hacer, practicar lo más que podamos. Now, let's start with Jennifer Salinas. Jennifer, dígame el top eight de la transportation in the U.S. Take a taxi or cat. Oh, el top eight, o sea, del uno al ocho. Mm, ok. Drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, y take a taxi or cat. Excellent, that's correct. Let's go with Maybelline Cisneros, please. El mismo, vocabul el mismo vocabulario. Eh, es que he tenido un problema. Lo, lo que quiere es, perdón, he tenido problemas con el audio. Sí, está bien, no se preocupe. Quiero que me diga el vocabulario de la 1 a la 8, please. Ok, eh, drive. Walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a mot motorcycle, take a taxi cab. Excellent. Thank you, Maybelline. Very good job. Let's go with Salvador Hernandez. Please tell me the top eight of transportation in the U.S. Drive, walk, take the bus, take the subway. Take the, the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi or cab. Mm -hmm. Excellent. That's correct, sir. And the last one, Juan Diego, please tell me the vocabulary once again. Drive, walk, walk, uh, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike. Ride a motorcycle and take a taxi cab. Mm -hmm. Excellent, Bravo. Excellent, everybody. Thank you so much.
Now, <coughs> let me just tell you something. In number two, de seguro ustedes ya sabrán que para la number two no pronunciamos la L, right? Sino que decimos walk, walk. Tampoco se pronuncia tan fuerte la A. Suena más todo como O casi, walk, walk, right? No decimos walk. Ok, very good job. Hasta ahorita todos lo hicieron de esa manera, excelente. Now everybody, let's check what else do we have. It says, ok, denme un segundito. Ya continúo con ustedes, solo que un compañero de ustedes me está escribiendo aquí. Creo que tiene problemas. Okay, it says, how do you get to work? All right, ¿Cómo llegamos al trabajo? What are some other kinds of transportation? Well, maybe in El Salvador, we don't have another kind of transportation, right? Ya ni, ni siquiera por caballo, porque ya nadie viaja así, a no ser que sea en un pueblo, right? Porque pobrecitos los caballos, ya en la city les, pasia, les pasaría algo. Okay, so, básicamente tenemos las mismas ways to transportate ourselves, right? Tenemos las, los mismos medios de transporte. Now, let's check this. Thing. <coughs> I drive to work. I take the bus. I ride my bike to work, right? Cualquiera de esas tres. Así, así que yo les voy a preguntar a ustedes. Usted puede utilizar cualquiera de esas tres. Let's see. Karen Marisol, how do you get to work? I get to work, um, right to, I take the bus. Excellent, very good, I take the bus. Uh, Silvia Flores, how do you get to work? I take the bus. Excellent, very good job. Carla Melissa, how do you get to work? I take the bus. I take the bus, very good, excellent. And Carlos Orantes, how do you get to work? I take the bus. Excellent. Jonathan Burgos, how do you get to work? Uh, I ride a motorcycle. All right, I ride a motorcycle. Very good. <clears throat> uh, Claudia, Gabriela, how do you get to work? I take the bus. Excellent. Jennifer Salinas, how do you get to work? I take the bus. And mm -hmm. usually sleeping. <laughs> and I usually sleep on it. Very good, yes, Jennifer. La comprendemos totalmente. Todos nos quedamos dormidos en el bus. <laughs> <coughs> no, no. Es, cierto. es cierto y la persona que va a la parte del bus viendo cómo nos dormimos encima de ella <risa> ok, it happens ay disculpe, pero bueno let's see Damaris, how do you get to work? I drive to work <coughs> you drive to work oh my gosh, amiga qué paciencia <risa> <laughs> Katia Kanjura, how do you get to work? I take to work the to work. Mm -hmm. All right. Ay, perdón. Sorry. ¿Cuál de estas tres utilizas? Drive to work. Perdón. Uh, drive to work. Very good. Excellent. Don't worry, Katia. No se preocupe. All right, everyone. <laughs> Veamos qué no, más tenemos siento, por aquí. Traído, Don't worry. Now, let's check everyone. <coughs> Conversation. Nice car. Qué bonito auto. All right. Tenemos a Ashley and Jason. Presten cuidadosamente 
Oh, no, perdón. Presten eh, cuidadosa atención a mi pronunciación. Here we go. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't try to work. They use public transportation. Public transportation is lo que nosotros también conocemos como bus, ¿verdad? Transporte público. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Mm, that's too bad, right? Qué mal. Qué mal que Jason diga eso. <laughs> okay, now let's check. Vamos a ponerlos a trabajar en pairs, pero no voy a hacer... How do you say this? Breakup rooms. Van a trabajar en parejas aquí, okay? Now, ya escucharon mi pronunciation. Ahora los voy a poner, voy a ir haciendo las parejitas para que practiquen aquí. I need to see you and to hear you. Let's start with Gabriela Molina. Usted va a trabajar con Jennifer Salinas. Gabriela, usted va a ser Ashley. Jennifer, usted es Jason. ¿Tienen alguna pregunta en la pronunciación de alguna palabra? No. Ok, action. Nice car, Jason. It's, it's yours? No. It's my, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is here home here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive there to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does stop near our house. So they take the bus. It's really, really slow. That's too bad. Bravo, speechless. Excellent, very good, girls. Now, let's go with another pair. Vamos con otra pareja. Vamos a tener a Karen Marisol. Ustedes, Ashley. Salvador Hernández. Ustedes, Jason. Action. Nice card, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she's drive to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. Thank you. Very good job. Very, very good. Excellent intonation. <clears throat> Hasta pude sentir el that's too bad. <laughs> the Jason, excellent. Now let's go with, vamos a ver por aquí, Linda Catherine. Eh, usted va a ser Ashley, Juan Diego, usted va a ser Jason. Action. Nice car, Jason. Is you? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job heard in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown. Mm, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near old house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. That's correct. Thank you, guys. Now, you will notice that I like to clap a lot. Se va a notar que me gusta aplaudir mucho, pero siento que cuando hacen un excelente trabajo, se merecen un buen aplauso. 
All right, excellent. Now, let's go with Carlos Orantes. Usted no ha pasado, ¿verdad? No, todavía no. Usted va a ser Jason and... and Damaris Isabel. Usted va a ser Ash. Mm -hmm. uh, na nice car, Jason. Is it you? No, it's me, sister. She's a house and next hold and she's dry to war. Is her is her your hair in the sub? No, it's doctor doctor. Downtown. Doctor. My parents my parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. And the bus or and the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It is uh, really slow. Trucks to back. Excellent. That's correct. Very good pronunciation, y'all. <clears throat> Let me go with another one. Maybelline Cisneros, usted es Ashley. Jonathan Burgos, usted no ha pasado, ¿verdad? Usted sería Jason. Ok. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. That's correct. Thank you, guys. Now, let's move on to the following, everybody. As I told you at the beginning, if we got the time, everybody's going to participate. If we don't got enough time, <clears throat> only some of you are going to participate. Now we got simple present statements. We have positive statements and we also have negative statements as well, right? <clears throat> simple present. De esto pueden tomar nota, okay? I walk to school, that's positive, or also known as affirmative, también conocido como una afirmación. <coughs> Negative statements, I don't live far from here. I ride, no, you ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car, period. Now, let's have you guys practicing this vocabulary. Vamos con, let me see. Lorena Álvarez, usted va a hacer positive statements, positive statements, pero también Linda Catherine, usted va a hacer negative statements, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer, Lorena? Usted va a leer la primera oración en positive, luego Linda va a leer la oración en negative, ¿ok? Action. Okay. I will walk to school. I don't live far from her. You, you ride, ride your bike to school? You don't live near her. He walks near, near her. He doesn't work downtown. She takes she take the bus to work. 
She doesn't drive to work. We like with all part. We don't like alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. That's correct. Thank you, girls, for your participation. Now, vamos okay. a ver, Lorenita, repita después de mí. Walk. Walk. Ajá. La L no se pronuncia, no, no suena. Okay. Walk. 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 Mm -hmm. Excellent. Y la otra sería mm, live. Live. Mm -hmm. We live. Excellent. We live. Excellent. Very good, Miss Álvarez. Excellent. Thank you. Ahora, está con Catherine, con Linda Catherine. Vamos a ver, Catherine, repite después de mí. Here. Near. No, la última palabrita que es, déjeme ver. Here. Ajá, here, excellent, here. that's correct. Now, let me check, ¿dónde está mi puntero? Aquí está, ah, exacto. Solamente esa linda, thank you. <coughs> Now, let's go with another pair. Vamos con Katia Canjura. Usted va a hacer positive statements. De la misma manera en la que sus compañeras trabajaron, usted va a trabajar con Claudia Gabriela. Usted va a hacer negative statements. Una y una, una y una. Action. Okay. I walk to a school. I don't live far from here. You ride your bike to a school. You don't live near here. She works near, near here. He doesn't work. Don't, don't. Downtown. Downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't lie only. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. Thank you. Katia, repeat after me. Leave. We live. We live. We live. Very good. Uh, Gabriela, repeat after me. Don't live. Don't live. Excellent. Very good job. There you go. <clears throat> Vamos con Jonathan Burgos. Ustedes positive statements. And Juan Diego, ustedes negative statements. Action. I went to a school. I don't live. You ride your bike to school? You don't live near near here. He works near here? He doesn't work downtown. He takes the box to work? She doesn't drive to work. We like with <coughs> your parents? We don't live alone. They use public transportation. They don't need the car. Excellent, that's correct. <clears throat> Mr. Burgos, repeat after me. We live. We live. Mm -hmm. Excellent, thank you. Now, let's go with Samuel Isaac. Usted va a hacer positive statements. And Jennifer Salinas, ustedes negative statements. Action. I walk to school. I don't live for gone here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent, that's correct, bravo, very good. Now, let's go with another pair. Vamos con Carla Melissa. Usted va a hacer positive statements. Karen Marisol, usted va a hacer negative statements. Action. I walk to school. 
I don't drive. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. That's correct. Excellent, girls. Thank you. And the last pair. Hoy sí, esta es la última pareja. Salvador Hernández, usted no ha pasado, right? No. Ok, vaya. Usted va a ser positive statements. Y Blanca Hernández, usted va a ser negative statements. Action. I work to school. I work, I don't like far uh, from here. You ride, you ride the school. You, you don't, don't like near me. Here. New, new here. We work here. Salvador? He works. He works. He He doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. She don't drive to work. We live with our parents. We do like al alum. They use public transportation. They don't know uh, a car. That's correct. Excellent, Blanca and Salvador. Thank you. Now, everybody, let's check this out. Contractions. You know that contractions are pretty much uh, common in English, right? They do speak a lot with contractions. Ustedes, como learners, tienen que saber las formas eh, largas o las formas, ¿cómo se dice? Sí, largas de, de las maneras de hablar en inglés, de los tiempos gramaticales, as well, así como también las contractions. Porque en muchos TV shows o in the radio, in songs or things like that, ustedes van a escuchar las contractions. Así que su oído tiene que estar enfocado en ambas partes. Tanto la forma larga, que es la que más se conoce o formal, así como la contraction, las contracciones. En este caso, tenemos la contraction del do not. Do not. Que sería don't. Equals do not. Don't equals do not. Doesn't equals does not doesn't equals does not. Now, let's check the following. Ahora sí, las estructuras. Miren, en los videos ustedes van a notar que se les comparte las estructuras y entre la estructura mencionan examples, mencionan ejemplos, perdón, mencionan información extra. Todo eso es lo que yo más seguro que ustedes lo tengan aquí al momento de que lo quieran transcribir a su cuaderno para practicar o para tener de apuntes. Porque a veces a mi Sarevalo se le cruza a preguntar el siguiente día cuál era la estructura del tiempo gramatical que vimos ayer. All right? ¿Cómo se utiliza? Deme un ejemplo. ¿Qué palabras vamos a utilizar en ese structure? There you go. Simple present structure. Mm. Wait. Structure. There you go. We got the subject plus verb plus complement. Así de sencilla la estructura, mis queridos participantes. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. We got the examples. I walk to school. 
I said, yeah, my subject, walk there to school, me compliment. <clears throat> Number two, I take the bus to work. I, the subject, take the verb. The other one or the rest is compliment. Now, let's check the follow. Imagino que ya tomaron notita rápida de esto. Now, let's see. In Silvia Flores, please, read the structure. Léame la estructura, Silvia, please. Subject must bear, must complement. Uh -huh. I go to school, I take the bus to work. All right, repeat after me, Silvia. Repita eso. Plus. Plus. Close. Plus. Uh -huh. Es lo que usted va a ver, mire, porque seguro ya vio esta palabra. Se escribe plus, pero se pronuncia plus. Ah, ok. Uh -huh. Como si llevara o, plus. Eso significa más. El símbolo del más. Very good. Now, thank you, Silvita. Very good. Gracias. You're welcome. A pleasure. Now, everybody. Third person singular. Tercera persona singular. Tenemos tres. Only three. He, she, it equals. El símbolo de igual se pronuncia equals. Right? Equals drives. Porque tenemos un solo verb con esos tres subjects, teacher. Recuerden que estos son sus verbs, right? Third person singular. <coughs> tenemos solamente un verb como ejemplo. Si notan ustedes, usualmente nosotros decimos I drive, sin la S. I drive, you drive. He drives, she drives, it drives. Para la tercera persona singular, hacemos uso de una S al final del verb. Right? Claro está, la regla gramatical no solo equivale a puras S. Hay otras cosas que ustedes poco a poco, a medida que desarrollemos el curso, van a ir viendo cuáles son parte de esas otras reglas gramaticales. Ahorita sencillamente le dice, póngale una S, all right? Drives, drives. Veamos los examples. Tenemos diferentes verbos aquí. Number one, Martha walks to work every day. Number two, Pablo rides his bike every morning. Number three, the weather changes every three months, all right? Quiero que noten algo, everybody. El subject puede ser sustituido por el nombre de la persona. All right. En este caso, Martha. Martha, ¿a qué subject equivaldría? A ver. Sí. Uh -huh. Sí, exactly. Sí. ¿Y Pablo? Sí. 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 ¿The weather? Sí. It. It. That's correct, my friends. Very good job. Now, as we got this substitution, you need to know it. Siempre tenganlo en cuenta. Porque aquí es donde suele suceder la confusion, all right? Oiga, teacher, espérenme. Me está diciendo que con el he, she, it, se le agrega el S. Great. Pero cuando tenemos la substitution, ya aparece un nombre, usted recuerde. Usted solo tiene que ver a qué sujeto le equivale el nombre de la persona, all right? O de lo que usted está hablando. Y se le va a hacer más fácil. Tómese su tiempo para analizar. Ahorita ustedes están en, en nivel principiante. Tienen que tomarse su tiempo para analizar las cosas a veces. Now, Juan Diego, léame las tres oraciones, please, de regreso. Okay. Marta walks to work every day. Uh, Pablo rides his bike every morning. The weather changes every three months. Very good job. Katia, se le agrega la S porque esa es la regla gramatical que ellos han diseñado para cuando se utiliza la tercera persona singular. Esa regla, señorita o amiga mía, solamente se va a aplicar con estos tres sujetos. No lo va a aplicar con ningún otro. ¿Ok? Usted no puede decir I drives. No, 
solo la regla le permite que lo aplique, no le permite, le obliga a que lo aplique con esos tres subjects. O en su defecto, la sustitución de los subjects por el nombre de la persona. All right? O el object. Those are the grammatical rules that they have. Estas son las reglas gramaticales que ellos eh, crearon para que suene mejor el idioma y sea más comprensible. Y tenemos que aprender a usarlas y respetarlas as well. Now, <coughs> before leaving, let's see this. Antes de que nos vayamos. Look at. Auxiliary verbs do and does. En el simple present, usted va a notar que tenemos dos auxiliares bien peculiares. Tenemos el do y el does. Y no quiero que se quiten de la mente que porque aquí lo ven como auxiliares, no lo van a poder utilizar como verbos normales en la oración. Claro que sí. Usted va a poder hacer, porque do es el verbo hacer, right? Entonces, usted va a poder utilizarlo cuando lo necesite, aun si lo tiene como auxiliar. No habrá ningún problema. Pero, ¿qué sucede con el does? Veamos. We use do for the pronouns I, you, we, and they. Cuando tenemos estos four pronouns, estos cuatro pronombres, vamos a utilizar el do. Do, no es do. No se pronuncia do. Es do, do. We use does for the pronouns he, she, it. Pero si usted tiene la third person singular, tercera persona singular, es decir, el él, ella o eso, right? He, she, it, usted va a hacer uso del does. Okay. Now, let's listen to, Gen to Jennifer Salinas. Jennifer. Lea la misma información que yo acabo de leer, please. Auxiliary verbs do and does. We use the for the pronouns I, you, we, e, they. We use does for the pronouns he, she, e, it. It's very good job. It. Very good, Mrs. Salinas. Miss Salinas, thank you. <coughs> All right, everybody. So far, hasta ahorita, do you have any question? ¿Hay alguna pregunta relacionada a lo que acabamos de ver de la third person singular? ¿O quedó claro que solo con esos tres vamos a trabajar la S en el verbo? Yes. Yes. Okay, yes. very good. All right, everyone, then there you go. I won't take you more time, right? Ya no le voy a quitar más tiempo, solamente me queda despedirme. Descansen mucho, practiquen en la plataforma, and I will see you tomorrow. Yes, someone? La plataforma todavía no la han habilitado porque estaba intentando entrar y no, solo me parece módulo uno, el módulo dos no lo han habilitado. ¿A, a todos les pasa lo mismo? No, a mí sí me aparece. Igual a mí, igual ya estuve trabajando la primera lección y sí, se puede. Uh, a mí también. Ok, Samuel. Bueno, en su defecto, Samuel, si quiere puede poner ese comentario en el grupo. Tal vez falta que le activen algo. Okay. Sí, chequea el módulo 3. ¿Cómo? Y es mismo, porque a mí primero me aparece también. Oh, permítame. Alguien dijo que tenía que pertenecer al módulo 3. No, ya es el módulo 3. Estamos en el módulo 3. Estoy en el módulo 2. Ajá, este es el módulo 2. Yo estoy en el 3. Yo estoy en el 2. Yo estoy en el 2. Todos somos del 2. Sí. Ok, bueno, creo que fue Damaris la que pertenece al grupo 3, creo que dijo, ¿verdad? Entonces, no, ¿quién fue? Jennifer. Ah, Jennifer. Ah, Jennifer. Sí, yo entonces tiene que preguntar, hija, porque quizás si va a aprender. Tengo, ya tengo el diploma del 1 y del 2. Ah, pues ayúdeme oh a dar la clase. <ríe> no, yo estoy... <ríe> no, Ay, bien, Jennifer. No, consulte con alguien entonces de los técnicos. Ok. Dígale okay. que le han puesto de regreso en el módulo 2 y usted no, no tiene que estar aquí. De veritas. Right. Yo me quiero quedar con ustedes y aquí la recibo. Bienvenida. All right, everybody. 
Eh, we don't got anything else. Si ya no tenemos nada más, entonces ahora sí. Nos vemos mañana. Descansen mucho. Bye. 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 Good night. Have a good night. Good night. Good night.